আমরা গতকালকে ক্লাসে দেখেছিলাম যে কিভাবে একটি ডোমেন কিনতে হয় আজকে আমরা সেই ডোমেনটির কন্ট্রোল প্যানেলে প্রবেশ করব যেটিতে হোস্টিং হোস্টিং অ্যাক্টিভেট আছে হ্যাঁ টিম পিডিসিএম 25.xyz c panel স্ল্যাশ c panel এটাতে আমরা এখন প্রবেশ করব যে এই c panelে আমরা প্রবেশ করার জন্য এখন আমি ইউজার আইডি দিব কি টিম পিডিসিএম 25 এটা হচ্ছে তার ইউজার আইডি আমি এখান থেকে কপি করলাম তো আমরা সবাই পাসওয়ার্ড জানি পাসওয়ার্ডটা আমরা বলবো না যেহেতু ক্লাসটা রেকর্ড হচ্ছে আমরা এখন প্রবেশ করলাম এই কন্ট্রোল প্যানেলে ঠিক আছে এখন কন্ট্রোল প্যানেলে যখন আমরা প্রবেশ করলাম তখন আমরা অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি এখানে দেওয়া আছে কি ইমেইল একটা মডিউল যেটির মাধ্যমে আমরা সাধারণত অফিশিয়াল ইমেইল তৈরি করতে পারি যেমন সিমরান এট দ্য রেট অফ টিম পিডিসিএম টোয়েন্টি ফাইভ ডট এক্স ওয়াই জেড জুবায়ের এট দ্য রেট অফ টিম পিডিসিএম টোয়েন্টি ফাইভ ডট এক্স ওয়াই জেড শান্ত এট দ্য রেট অফ টিম পিডিসিএম টোয়েন্টি ফাইভ ডট এক্স ওয়াই জেড এইভাবে কিছু ডোমেইন মেল যেমন আমরা সচরাচর দেখি সেলস এট দ্য রেট অফ দ্যারাস ডট কম ডট বিড়ি এইভাবে কিছু অফিসিয়াল মেল দেখি ঠিক ওরকম কিছু অফিসিয়াল মেল এই মডিউল থেকে আমরা ক্রিয়েট করতে পারব এরপর হচ্ছে এই ফাইলস মডিউল বা ফাইলস এই মডিউলের মধ্যে আছে ফাইল ম্যানেজার এই ফাইল ম্যানেজার এবং সাথে সাথে ইমেজ এরপর হচ্ছে কি বিভিন্ন ডিরেক্টরি ডিক্স ইউজেস এফ টিপি অ্যাকাউন্ট যেটার মাধ্যমে আমরা বড় বড় ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকলের ইউজেবল যে সব সফটওয়্যারগুলো আছে এফ টিপি অ্যানাবেলস যেমন ফাইল জিলা থেকে শুরু করে সেসব সফটওয়্যারগুলোকে ব্যবহার করে আমরা হাজারো ধরনের ফাইলকে খুব সহজেই ট্রান্সফার করে ওয়েব হোস্টিং সার্ভারে নিয়ে আসতে পারি ঠিক আছে এফ টিপি অ্যাকাউন্ট থাকে এইগুলোর কথা বলেছে এরপর এখানে হচ্ছে ডেটা বেইজেস যেটার মধ্যে বলা হচ্ছে কি পিএসপি মাই অ্যাডমিন মাই স্কুয়েল ডেটা বেইজেস মাই স্কুয়েল ডেটা বেইস উইজার্ট রিমোট স্কুয়েল এরপর হচ্ছে ডোমেইন মডিউল এখানে সাধারণত ডোমেইন এবং সাব ডোমেইন তৈরি করা যায় এটা হচ্ছে সিকিউরিটি লেয়ারগুলো নিয়ে কাজ করার আর এখানে হচ্ছে কি বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বা স্ক্রিপ্ট যা আমরা ইনস্টলেশন করব তার কথা বলা হয়েছে ঠিক আছে তো এগুলো হচ্ছে কি ইনস্ট্যান্ট ইনস্টলেশন বাট আমরা ম্যানুয়াল ইনস্টলেশনটা শিখব আমাদের শেখার জন্য যেহেতু হঠাৎ যদি কখনো যদি কোনো টেকনিক্যাল অ্যারর হয়ে থাকে তাহলে আমরা কিভাবে সলভ করব সেটির জন্য যে ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন শেখার পরপর আমরা চাইলে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন থেকে সিঙ্গল ক্লিকে আমরা ইনস্টলেশন করতে পারবো ঠিক আছে তো এখন আমরা ওয়ার্ডপ্রেসটা যেটা ডাউনলোড করেছি সেটা কিভাবে আপলোড করব ঠিক আছে আমরা তো অলরেডি কন্ট্রোল প্যানেলে সি প্যানেলে প্রবেশ করেছি এখন আমরা চলে যাব ফাইলস মডিউলে বা ফাইলসে হ্যাঁ এরপর ফাইল ম্যানেজার যেটি আছে সে ফাইল ম্যানেজারটি আমরা ওপেন লিঙ্ক ইন নিউ ট্যাপ দিয়ে ক্লিক করব ওপেন করব তখন আমাকে সে একটা উইন্ডোতে নিয়ে গেল সেখানে দেখা আছে কি পাবলিক আন্ডার স্কোর এইচ আমি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে সম্পূর্ণ খালি ওকে সম্পূর্ণ যখন খালি এখানে বলছে কি তুমি কি ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টলেশন করতে চাও তাহলে সেটিকে আগে আপলোড করো তাহলে কি করবো এবার আমি আপলোডে ক্লিক করব আপলোডে যখন আমি ক্লিক করব তখন আমি সিলেক্ট ফাইল এটি দিব দেওয়ার পর ডাউনলোডসে যেখানে আমি ওয়ার্ডপ্রেস সিএমএসটাই ডাউনলোড করেছিলাম সেটি সিলেকশন করে করব কি আপলোড এখন সেটি আপলোড হচ্ছে ওয়েব হোস্টিং সার্ভারে বা আমার সি প্যানেলে বা আপনাদের স্টুডেন্টদের সি প্যানেলে ওকে সেটি সি প্যানেলে ইনস্ট মানে কি আপলোড হওয়ার পরে আমাকে কি করতে হবে কি সেটি ইনস্টল করার জন্য কাজ করতে হবে এখন আমি এখানে রিলোড অপশনে যখন ক্লিক করব তখন সেটি আপলোড হয়েছে আমাকে দেখাচ্ছে ঠিক না এবার এটা তো জিপ ফাইল এটা তো আমি এক্সট্রাক্ট করি নাই মানে আনজিপ করি নাই এখন এটাকে কি করতে হবে আমাকে আনজিপ করতে হবে তা আমি এখন রাইট ক্লিক করব রাইট ক্লিক করে এক্সট্রাক্ট যে অপশনটা আছে এক্সট্রাক্ট সেটিতে কি করব 
ক্লিক করব ক্লিক করার পরে সে আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে তুমি কি এখানে এই ফোল্ডারের মধ্যেই করতে চাও এক্সট্রাক্ট তাহলে আমি এখানে এক্সট্রাক্ট করে দিচ্ছি তাহলে আমি কি বলবো কি হ্যাঁ আমি করতে চাচ্ছি তাহলে কি এক্সট্রাক্ট ফাইলস এখন সে এটি ইয়ে করলো আমার কমান্ড অনুসারে কি সে কি করলো এখানে যা আছে সব দেখাচ্ছে মানে আমি এই সব ফাইলগুলো এক্সট্রাক্ট করেছি ওকে এরপর আমি এখানে দেখতেছি কি ওয়ার্ড প্রেস নামে আলাদা একটা ফোল্ডার আমি এবার ওয়ার্ড প্রেস ফোল্ডারে ডাবল ক্লিক করে প্রবেশ করলাম প্রবেশ করার পরে আমি এখন করব কি এটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে আমি করব কি এবার মুভ ফাইলস কেন আমি তো এটি এই ডিরেক্টরিতে আনবো এখানে কোনো ফোল্ডারের মধ্যে রাখা যাবে না তাহলে আমি ওয়ার্ড প্রেস এই ফোল্ডারে ঢুকে সিলেক্ট অল দিলে সমস্ত স্ক্রিপ্টের সমস্ত ফাইলগুলো কি হচ্ছে সিলেক্ট হচ্ছে এরপর আমি করব কি মুভ মুভ করে আমি তো রাখবো এই ফোল্ড এই এই ফোল্ডারে বা এইখানে তো এখানে এই ফোল্ডারের মধ্যে আমি কোনো কিছু রাখতে চাচ্ছি না তাহলে আমি এটা করব কি জাস্ট সিলেক্ট করে ব্যাক স্পেস দিয়ে এটাকে ই করলাম রিমুভ করে দিলাম রিমুভ করে দেওয়ার পরে আমি এখন কি বলছি কি পুরো ফাইলটা চলে যাবে পাবলিক আন্ডারস্কে এইচ টি এম এল এই ফোল্ডারে তাহলে এবার আমি করব কি মুভ ফাইলস সমস্ত ফাইল চলে গেল কোথায় চলে গেল আমরা একটু দেখি আমরা পাবলিক আন্ডারস্কে এইচ টি এম এল ক্লিক করলাম দেখা যাচ্ছে কি সমস্ত ফাইল এখানে চলে আসছে ঠিক না এবার চলে আসার পরে আমাদের আরেকটা কাজ করতে হবে সেটি হচ্ছে কি ড্যাডাবেস ক্রিয়েশন করতে হবে তাহলে আমরা সি প্যানেলের মধ্যে তো আছি তাহলে সি প্যানেলের মধ্যে যখন আছি তখন আমাদেরকে ডেটাবেস তৈরি করতে হবে কোথায় ডেটাবেস মডিউলে ঠিক না ডেটাবেস তৈরি করতে হবে কোথায় ডেটাবেস মডিউলে এখন এখানে লেখা আছে পিএইচপি মাই এডমিন মাই এসকুয়েল ডেটাবেজেস মাই এসকুয়েল ডেটাবেস উইজার্ড রিমোট এসকুয়েল আমরা কোথ থেকে খুব সহজেই ডেটাবেসটা ক্রিয়েট করতে পারি মাই এসকুয়েল ডেটাবেস উইজার্ডে ঠিক আছে মাই এসকুয়েল ডেটাবেস উইজার্ডে যখন আমি আমরা যাব তখন আমরা ডেটাবেস তৈরি করে নিতে পারবো খুব সহজেই কিছু স্টেপ ফলো করলে স্টেপ ওয়ান সে নিজে বলছে ক্রিয়েটেড ডেটাবেস তাহলে আমি লিখলাম কি পিডিসিএম ডাব্লিউপি ডাব্লিউপি ফর ওয়ার্ড প্রেস আর পিডিসিএম ফর আমাদের কোর্সের নাম ঠিক আছে তা আমি এটা দিলাম আমি একটু কপি করে রাখি দিয়ে আমি কি বললাম কি গো ফর নেক্সট স্টেপ সে নেক্সট স্টেপে গেল তো এবার বলতেছে কি ক্রিয়েট ডেটাবেস ইউজার্স এখন আমি সেম নামটা দিতে পারি আমার মনে রাখার জন্য ঠিক আছে এইবার পাসওয়ার্ডটা অবশ্যই আমরা যেন মনে রাখতে পারি সেভাবে ওকে দিলাম এইবার আমি করলাম কি ইউজারটা ক্রিয়েট করব ক্রিয়েট করলাম ইউজারটা ক্রিয়েট ইউজারের পরে আমাকে বলছে কি দেখো আমি তোমার ডেটাবেসও ক্রিয়েট করেছি ইউজারও ক্রিয়েট করেছি এখন তোমার কিছু কাজ আছে সেটা হচ্ছে কি তুমি প্রিভিলেজ দাও অল প্রিভিলেজ দিতে হবে কেন এই ডেটাবেসটা এই ইউজার যেন অ্যাক্সেস করতে পারে ঠিক আছে সেই জন্য তাহলে এখানে অল প্রিভিলেজ আমরা দিয়ে নেক্সট স্টেপ যেটা আছে না নেক্সট স্টেপ নেক্সট স্টেপ নেক্সট স্টেপে কি করব চলে যাব ঠিক আছে নেক্সট স্টেপে চলে যাওয়ার পরে এখানে কি বলতেছে কি এইটা এবং এটা হয়ে গেছে না স্টেপ ফোর কমপ্লিটেড ঠিক না এইবার আমরা এই উইন্ডো আর এই উইন্ডো একসাথে রেখে দিলাম ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে কি আমরা সরাসরি এবার কি করব ডেটাবেস বা ওয়ার্ড প্রেসটা ইনস্টলেশন করব ওকে ওয়ার্ড প্রেসটা ইনস্টলেশন করব এখন কিভাবে ইনস্টলেশন করব আমরা লিখব ডোমেনের নাম টিম পিডিসিএম টোয়েন্টি ফাইভ ডট এক্স ওয়াই জেড লিখলাম এতটুক ঠিক আছে কোনো কিছু লিখলাম না আর এতটুক যেহেতু আমরা এটা পাবলিক এইচ টি এম এল ফোল্ডারে সরাসরি মেইন রুটে রেখেছি সেহেতু আমরা এভাবে লিখব তারপর দিলাম কি এন্টার একটা ইনস্টলেশন উইজার চলে আসলো না হ্যাঁ এখন 
আমরা ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টলেশন করছি তাহলে এবার কি করব কন্টিনিউ আছে না কন্টিনিউ আমরা এখানে কি করব কন্টিনিউতে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে সে বলছে কি ওয়েলকাম টু ওয়ার্ডপ্রেস বিফোর গেটিং স্টার্ট ইউ উইল নিড টু নো ফলোইং আইটেমস মাস্ট ইউ হ্যাভ এ ডাটাবেস মাস্ট ইউ হ্যাভ এ ডাটাবেস ইউজার নেম মাস্ট ইউ হ্যাভ পাসওয়ার্ড মাস্ট ইউ হ্যাভ ডাটাবেস হোস্ট অ্যান্ড অলসো ইউ নিড টু বি নো অ্যাবাউট দ্য টেবল প্রিফিক্স ওকে এইসব জিনিসগুলো আমার খেয়াল রাখতে হবে তাহলে এবার আমি করব কি ইয়েস আই নো দিস লেটস গো এখন আমরা যে ডেটাবেসটা তৈরি করেছিলাম না মনে আছে এখানে ডেটাবেসের নাম আছে না টিম পিডিসিএম এইভাবে এই ডেটাবেসটা এই যে এখানে এই যে মার্ক করে দেওয়া আছে না এটির আমি কি করব কপি করব কপি করে এনে পেস্ট করলাম সেম ইউজার নেম সেম না সেম না ইউজার নেম আমরা তো জানার জন্য কমপ্লেক্স করি নাই যারা অ্যাডভান্স ইউজার তারা একটু কমপ্লেক্স করে রাখে ফর আমরা আজকে শেখার জন্য জাস্ট আমরা মনে রাখার জন্য একটু ইজি করে রাখলাম ঠিক আছে এইবার আমরা করলাম কি এখানে পাসওয়ার্ড সরি ইউজার নেমটা বসালাম এবার আমাকে বলতেছি কি পাসওয়ার্ড আমি পাসওয়ার্ড বসাচ্ছি ঠিক আছে এখন বলতেছি কি তোমার ডাটাবেস লোকাল হোস্ট কি ডাটাবেস হোস্ট কে এখানে বাই ডিফল্ট দেওয়া আছে কি লোকাল হোস্ট ওয়ার্ডপ্রেস এর টেবল প্রফিক্স কি ডাব্লিউ পি ঠিক আছে ওকে এবার আমি করব কি সাবমিট তাহলে ডেটাবেস এই ইনস্টলেশন উইজারটা আসার দুটো কারণ আছে আমি যে ডেটাবেসের পাসওয়ার্ডটা দিয়েছি সেটা আগে সে চেক করেছে সে চেক করার পরে ডেটাবেসের ইউজার এবং ডেটাবেসের মধ্যে কানেকশানটা স্ট্যাবলিশ আছে কিনা সেটা চেক করেছে চেক করার পরে যখন দেখছে কি সমস্ত কিছু ঠিক আছে তখন বলতেছে কি রান দা ইনস্টলেশন আপনি যত বাড়ি মানে ইয়া করেন না কেন ইউজার এবং ডেটাবেস সাথে ডেটাবেসের যে পাসওয়ার্ডটা আছে সেই ইউজার পাসওয়ার্ডটা আছে সেটা যদি কানেকটিভিটি না হয় তাহলে কখনো ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টলেশন হবে না সো এখানে ইনস্টলেশন হচ্ছে কেন ডেটাবেস এবং ইউজারের মধ্যে কানেকশান তৈরি হয়েছে বলেই কি ইনস্টলেশন হচ্ছে এটা খেয়াল করতে হবে তাহলে এবার কি করলাম রান দা ইনস্টলেশন খুব সহজে আমরা একটা ওয়েবসাইট বিল্ডিং এর পথে যাচ্ছি ওকে সাইট টাইটেল সাইট টাইটেল আমরা দিলাম প্রফেশনাল ডিজিটাল কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট স্টুডেন্টস ঠিক আছে পোর্টাল ওকে ইউজার নেম দিব আমরা জানার জন্য নিজেদের মনে রাখার জন্য অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড দিব অ্যাডমিন উইক পাসওয়ার্ড দিচ্ছি অ্যাডমিন ডাবল এই ডাবল স্টার এটা দিতে পারি চাইলে ঠিক আছে উইক পাসওয়ার্ড দিয়ে রাখছি ঠিক আছে কনফার্ম উইক পাসওয়ার্ড মানে আমি যে উইক পাসওয়ার্ডটা দিচ্ছি সেই জন্য কনফার্ম আর যদি আমরা যদি একদম খুব ইয়া করে দিতাম অনেক স্ট্রং পাসওয়ার্ড ঠিক আছে এখন আমরা মনে রাখার জন্য করব কি অ্যাডমিনটা দিয়ে রাখবো পাসওয়ার্ড অ্যাডমিন ঠিক আছে কারণ সবাই মনে নাও রাখতে পারে ঠিক আছে ওই কারণে এইবার ইমেল অ্যাড্রেস আমারটা দিয়ে রাখছি ফর যেহেতু এখান থেকে আমরা সবাই শিখবো ওই কারণে আমি কি চাচ্ছি এটা কি মানে আমি কি ডিসকারেজ করব সার্চ ইঞ্জিনকে দেখেন তো এখানে একটা কথা লেখা আছে না ডিসকারেজ সার্চ ইঞ্জিন ফ্রম ইন্ডেক্সিং দিস সাইট নো আমি কখনো ডিসকারেজ করব না আপনি যদি চান যে আপনার ওয়েবসাইটটা সার্চ ইঞ্জিন ইন্ডেক্স না করুক তাহলে আপনি চাইলে এখানে কি করতে পারবেন আনচেক করে রাখতে পারবেন মানে এখানে ক্লিক করলে এটা আর ইন্ডেক্স হবে না সার্চ ইঞ্জিনে আর এটা যদি ক্লিক না করেন তাহলে এটা সার্চ ইঞ্জিন কি হবে ইন্ডেক্স হতে থাকবে এবার আমার এখানে নিচে বাম পাশে একদম কি লেখা আছে ইনস্টল ওয়ার্ডপ্রেস 
ইনস্টল ওয়ার্ডপ্রেস এখানে একটা ইনস্টল ওয়ার্ডপ্রেস লেখা আছে ঠিক আছে এখন আমি করব কি ক্লিক করে দেব ইনস্টল যেহেতু আমাদের ক্লাসটা স্ক্রিন রেকর্ড হচ্ছে সেহেতু সেই স্ক্রিন রেকর্ডটা আমরা সবাই পাবো ঠিক আছে এখন আমরা ইনস্টল করছি কি ওয়ার্ডপ্রেসটা তো একটু সময় নিবে যেহেতু ডেটাবেসে সে বিভিন্ন ধরনের ট্যাবল তৈরি করবে ঠিক আছে সব কিছু কেউ যদি ডেটা মানে ইয়াতে ব্যবহার করেন তা এখন ব্যবহার করবেন না কারণ ক্লাস অনগোয়িংয়ে আমি ইনস্টলেশন করছি সেহেতু এটা আপনাদের মানে মিস ইউজের কারণে তখন দেখা যাবে কি মানে আইপিটা ব্লক হতে থাকবে আমি কিন্তু সার্ভার থেকে মনিটরিং করছি আমরা দেখছি ओके इन्स्टलेन हो गल ठीक ना क्लिक कर इन्स्टलेन हो गए यही बार आते कि वार्डप्रेस हेज बीन इन्स्टल्ड थैंक यू एंड एनजय यूजार नेम एडमिन एंड पासवर्ड योर चूज एंड पासवर्ड ठीक है एन सरसर जब टीम पी डि सी एम टोटी फाइव डट एक्स वाई जेड এখন আমি ওয়ার্ডপ্রেসে প্রবেশ করব কিভাবে ওয়ার্ডপ্রেস তো ইনস্টলেশন হলো আচ্ছা আমরা একটু স্ক্রিনটা দেখি আগে কি ইনস্টলেশন হলো ঠিক না প্রফেশনাল ডিজিটাল কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট স্টুডেন্টস পোর্টাল লেখা আছে ঠিক আছে ওকে এখন আমি তার ভেতরে প্রবেশ করব কিভাবে এটাতে একটা ডাইনামিক ওয়েবসাইট ডাইনামিক সিএমএস ঠিক না তো এখন আমি এটার প্রবেশ করব কিভাবে তার ইউজার পাসওয়ার্ড থাকবে ডাব্লিউ পি হাইফেন অ্যাডমিন मान सिक्यूरिटी लग इन कर रोब लग इन कर सिक्यूरिटी रिलेटेड इश्यू गुरु তাই এখানে রোবটকে আপনি কি বলবেন ইয়েস আই এম হিউম্যান তাহলে আপনি লিখবেন কি ইউজার নেম কি অ্যাডমিন এটা ওর ডিফল্ট পাসওয়ার্ডটা অ্যাডমিন তারপরে সে বলছে ওকে তুমি তো রোবট না তুমি হিউম্যান তাহলে তুমি কি করবা এখন লগ ইন স্ক্রিনে আসো ঠিক আছে এবার লগ ইন স্ক্রিনে যখন আসবো তখন আমায় কি বলবে কি ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টলেশনের সময় তুমি যে ইউজার আইডিটা দিয়েছিলে সেই ইউজার আইডিটা দাও এবং পাসওয়ার্ডটা দাও লগ ইন করো ঠিক আছে তাহলে এবার আমি করব কি অ্যাডমিন এখানে দিব কি অ্যাডমিন পাসওয়ার্ডটা অ্যাডমিন দিয়েছিলাম আমরা ঠিক না লগ ইন করার চেষ্টা করব আমরা ঠিক আছে খুব সুন্দরভাবে আমরা লগ ইন করতে পারলাম ঠিক আছে লগ ইন করার পরে আমরা এখানে দেখছি কি ওয়ার্ডপ্রেসের ডিফল্ট মেনুগুলো দেখছি ঠিক না মানে মডিউলসগুলো দেখছি কোনো ঠিক আছে হোম পোস্ট মিডিয়া পেজেস কমেন্টস অ্যাপিয়ারেন্স প্লাগ ইনস ইউজার্স টুলস সেটিংস ওকে এখন সচারচর আমরা ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট ডিজাইন করার জন্য যে থিমগুলো সিলেকশান করি সেগুলো সাধারণত অ্যাপিয়ারেন্স থেকেই করি ঠিক আছে অ্যাপিয়ারেন্সে গিয়ে থিমসে ক্লিক করলাম সেখানে অনেকগুলো কি আছে তিনটা থিম আছে সাপোজ আমি এটাকে অ্যাক্টিভেট করলাম অ্যাক্টিভেট করার সাথে সাথে বাম পাশে দেখেন আমার কাছে কতগুলো নতুন ফিচার চলে আসছে অ্যাক্টিভেট করার সাথে সাথে আমার কাছে কিছু কি আসছে নতুন ফিচার চলে আসছে না প্রথমে ছিল এইটা এখন চলে আসছে কি কাস্টমাইজ উইডজেট মেনুস ব্যাকগ্রাউন্ড থিম এডিটর এখন এইগুলো এইগুলো জিনিস চলে আসছে এরপর এখানে আসছে কি একটা প্লাগ ইনস প্লাগ ইনস হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের টুলসকে কি করে মিডিয়েট করে দেয় কিসের জন্য ওয়ার্ডপ্রেসকে আরও পাওয়ারফুলভাবে ব্যবহার করার জন্য ঠিক আছে 
ওয়ার্ডপ্রেস এর যে সব দামি দামি ওয়েবসাইট গুলো আমরা দেখি ওয়ার্ডপ্রেস এর মাধ্যমে সবগুলো বিভিন্ন প্রিমিয়াম টুলস এবং প্রিমিয়াম থিম এর জন্যই হয়ে থাকে তাহলে ওয়ার্ডপ্রেস একটা হচ্ছে সিম্পল একটা পাওয়ারফুল সিএমএস যেটি বিভিন্ন ধরনের টুলস এবং থিমস কে মিডিয়েট করে কাজ করতে দেয় ক্লিয়ার এখন আমি প্লাগইনস এ যদি যাই তাহলে আমি একটু প্লাগইনস এ যাই প্লাগইনসে এখানে অনেকগুলো প্লাগইন দুটো প্লাগইন দেখতে পাচ্ছি এটা আমি দুটো প্লাগইন কে সিলেকশন করব তার আগে একটা প্লাগইন কে বলছে কি আপডেট করে নেওয়ার জন্য আমি আপডেট নাও অপশন আমি একটু ক্লিক করে দিব যে কোনো প্লাগইন যখন আপডেট করতে হবে তখন আপডেট নাও লেখা থাকলে সেটাতে আমরা আপডেট ক্লিক করলে এটা আপডেট হয়ে যাবে যদি অনলাইনে থাকি ঠিক আছে এইবার এই প্লাগইন গুলোকে আমার অ্যাক্টিভেট করতে হবে তাহলে অ্যাক্টিভেট মানে কি অ্যাক্টিভেট অপশনে ক্লিক করলে অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে ঠিক আছে অ্যাক্টিভেট হয়ে গেল এরপরে পরবর্তী প্লাগইনটাকে যদি আমি যদি অ্যাক্টিভেট করতে চাই আবার ইনস্টল প্লাগইন এখানে এটি ক্লিক করতে হবে এভাবে এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল আর যদি আমি যদি একসাথে যদি দুটোটা অ্যাক্টিভেট করতে চাইতাম এখানে প্লাগইন নিয়ে গিয়ে অ্যাক্টিভেট দিয়ে অ্যাপ্লাই দিলে সবগুলো প্লাগইন একসাথে কি হতো অ্যাক্টিভেট হয়ে যেত কিন্তু বাট আমরা বলছি আমরা একটু ম্যানুয়াল থেকে শিখবো ওকে এরপর আমি ধরেন কোনো প্লাগিনকে অ্যাড করতে চাচ্ছি তখন আমি কি করব অ্যাড নিউতে যাব যদি নতুন নতুন প্লাগ ইন অ্যাড করতে চাই এখানে প্লাগ ইন ডাটাবেস প্লাগ ইন ডাটাবেস আছে অনেক যেখানে ওয়ার্ডপ্রেস রিসোর্স শেয়ার করে রাখছে ঠিক আছে সেম আমি অ্যাপিয়ারেন্সে গিয়ে যদি থিমসে ক্লিক করি তাহলে এখানে অ্যাড নিউ আছে না এটিতে যদি আমি ক্লিক করি তখন আমি প্রচুর ওয়ার্ডপ্রেস থিম দেখতে পাবো ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে সব ফ্রি থিম বাট এগুলো দিয়ে আপনি যদি ভালোভাবে কাজ জানেন তখন খুব ভালো কিছু ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন আর না হলে এই থিমের ইউজেবিলিটি আপনি অনেক সময় নাও জানতে পারেন ঠিক আছে তাহলে এতটুকুই আমরা দেখছি ওয়ার্ডপ্রেসের ভেতরে এটা এবং এখানে যে পোস্ট আছে সেটি সাধারণত বিভিন্ন ধরনের ব্লগিং কাজের জন্য আমরা ব্যবহার করে থাকি এবং সাথে এখানে যে পেজ অপশন আছে সেটি হচ্ছে বিভিন্ন ওয়েবসাইট আমরা যখন দেখি না বিভিন্ন পেজ সে পেজগুলো ক্রিয়েট করার জন্য সে কাজ করে আর মিডিয়া হচ্ছে আমরা যে ছবিগুলো আপলোড করি বিভিন্ন ভিডিও আপলোড করি বা ছবি আপলোড করি সেই ছবিগুলো সে এখানে থাকে বিভিন্ন ডকুমেন্টস আপলোড করি সেগুলো এই মিডিয়ার লাইব্রেরিতে থাকে ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রতিটা মডিউল সম্পর্কে আসলে একটু একটু ধারণা নিলাম ফার্স্ট অফ অল এবার টুলস হচ্ছে আমি যদি ওয়ার্ডপ্রেসের বিভিন্ন ডেটাগুলোকে নিয়ে যদি আমি এক্সপোর্ট করতে চাই বা কোনো একটা ডেটা ইম্পোর্ট করতে চাই সেটি সাহায্য নেওয়া আর সেটিংস হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসের ভেতরে কোনো লিঙ্ক থেকে শুরু করে কোনো মডিউলের মধ্যে কোনো পেজকে ফার্স্ট অফ অল সিলেকশন করা সেগুলোর উপর ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রথমে আজকে বুঝলাম কি ওয়ার্ডপ্রেস কিভাবে অনলাইনে ইনস্টলেশন করতে হয় পার্সোনাল হোস্টিং এ এরপরে এটিকে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সেই জন্য লগ ইন করে কিভাবে এর মডিউলগুলো সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে এটি আমরা জানলাম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ